perjalanan rumah tangga Talita Latif dengan Denis Rizky memang bagai drama yang terus bersambung dan tak berkesudahan. Mereka menikah pada 9 Oktober 2011, tapi faktanya usia kebahagiaannya terlampau pendek. Sebab ternyata sudah sejak 2016 telah terjadi gejolak di antara mereka yang akhirnya mengarah pada prahara rumah tangga. Dan puncaknya tiga tahun lalu saat Denis meninggalkan istri dan anaknya tanpa kejelasan status sampai Talita Latif akhirnya resmi menggugat cerai. Tapi apa yang membuat wanita berusia 33 tahun itu histeris di ruang mediasi pengadilan? Benarkah jika ini lantaran sejumlah fakta dan rahasia yang selama ini tertutupi akhirnya terbuka yang membuat Talita Shaw? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi saksi bisu ratapan hati Talita Latif yang dipendam sepanjang 4 tahun sejak ditinggalkan Denis Rizky. Secara dramatis, di depan hakim mediasi, Talita menangis jadi-jadinya, bahkan akhirnya membuat ia lemas dan jatuh di lantai pengadilan. Karena... Talita tidak tahan menghadapi dan mendengar fakta dan rahasia sang suami yang selama ini tertutupi. Jelas sudah jika tangis histeris Talita Latif akhirnya membuat Denis Rizky mengakui semua perbuatannya. Seharusnya. Saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia runduh. Terus dia bilang kok sama ibu Hakim, dia akui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya, semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Tadi mungkin... Ya di situ gitu puncaknya gitu ketika saya dengar masih bergelit-bergelit ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan. Ya yang namanya uh, apa kita mediasi pasti ada hal-hal yang kita luapkan mungkin ya mungkin diluapkan yang undang-undang segala macam dan itulah memang fungsinya si mediasi itu. Cerita kehadiran orang ketiga yang ikut mewarnai perhara rumah tangga Talita Latif dan Denis Rizky terungkap di ruang mediasi. Tak hanya itu saja, di ruang sidang itu terungkap juga kisah tentang kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini hanya sekadar isu. Talita Latif mengakui selama ini KDRT dilakukan untuk alasan yang bahkan sangat sederhana. Akan tetapi, akibatnya yang terjadi adalah mulai dari jidat bengkak hingga gigi rontok pernah dialaminya. Iya, iya. iya KDRT fisik ada itu semua. Saya bicara fakta. KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah bibir saya, sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah dua yang di bagian depan. 
jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi kader TVC. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu ngaku. Gitu. Itu kejadian sudah dari 2016. Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Untuk semuanya itu nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja uh, demi berjalan lancarnya sidang itu nanti itu aja. Balik lagi itu nanti saya sudah uh, kemukakan semua. Tadi kita sudah mediasi juga dari pihak Talita tadi juga sudah. Uh, Talita sendiri sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan, dan pihak mediatornya juga uh, mendengarkan apa keluh kesah kita berdua segala macam. Dan akhirnya kita lihat di sidangnya aja. Empat tahun bertahan tanpa kehadiran suami, benarkah jika ini menjadi titik terendah di kehidupan Talita Latif? Bagaimana kisah Talita bisa bertahan dan bangkit dari keterpurukan? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai saya Citra Kirana, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kehidupan wanita kelahiran 6 Desember 1988 ini memang bagai drama yang memilukan. Bagaimana tidak setelah menepi dari hingar-bingar dunia selebriti dan memilih untuk fokus pada rumah tangganya, siapa sangka jika banyak cerita duka yang dialami Talita. Bahkan di tengah turbulensi pernikahannya dengan Denis Rizky, kondisi kesehatan Talita Latif terancam surat. Sebab ia difonis mengidap kanker teroid stadium 4. Kondisi ini semakin menenggelamkan semangatnya ketika Talita harus menghadapi prahara rumah tangga yang seperti tak berkesudahan. Sakit teman-teman. Um, dari awal Januari kemarin, aku difonis memiliki tumor di tiroid aku grade 4. Aku juga masih shock sampai saat ini. Jadi sudah hampir dua bulan aku melakukan uh, treatment, bolak balik rumah sakit, ke dokter. Um, dan tumor ini harus segera diangkat. Semoga Allah mengangkat semua penyakit yang gak baik yang ada di tubuh aku. Nestapa Talita Latif bukan hanya harus menahan sakit oleh sebab gonjang ganjing, rumah tangga, serta kanker teroid stadium 4 yang dideritanya. Penderitaan yang membawanya meniti ke titik terendah di dalam hidupnya. Semakin lengkap karena ia harus bekerja keras seorang diri, tanpa kehadiran seorang suami. Dan pilihan Talita tidak banyak, selain tetap banting tulang demi menghidupi buah hatinya. Ya saya banting tulang untuk anak saya. Uang saya yang kerja saya yang hidupin anak saya. Dia hidupin kita. Enggak, enggak ada. Oh, udah lama banget enggak ada. Oh, lebih. Dari awal. Dia, dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih mbak mbak ya nih para wanita. Saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri. Tidak pernah, dari awal. Dari, awal. dari awal, dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah, jadi mau bergaya-gaya dia tuh silahkan. Tuh, kalau saya emang gak perlu deh ngomong-ngomong macem-macem, saya bicara fakta. Menderita kanker, ditinggal suami, serta harus kerja banting tulang adalah penderitaan terberat bagi Talita Latif 
yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi masih adakah kata maaf untuk Denis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa ya salam Intens setiap tiga hari sekali. Beban hidup Talita Latif memang tak terbayangkan. Berat memberi tekanan batin yang menindi. Pernikahannya dengan Denis Rizky tak bertahan lama dalam memberi rasa bahagia. Tangisannya lebih sering pecah di tengah kehidupan rumah tangganya yang dibangun sejak tahun 2011 itu. Sudah jelas dan pasti Talita lelah berada dalam drama rumah tangga yang penuh Dusta ini. Lalu di bulan suci Ramadan ini masihkah ada maaf untuk Denis? Saya manusia, saya juga nggak sempurna gitu. Tapi setidaknya kalau saya berbuat salah, ya saya maunya kan sama-sama baik. Berarti kalau mau saling memaafkan ya saya harus datang dong mengakui salah saya apa, memohon maaf, mohon ampun, mudah-mudahan saya nggak akan melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya, kan gitu normalnya. Ya tapi kalau di dalam kasus rumah tangga saya, itu tidak terjadi, karena nggak ada yang datang ke saya tuh minta maaf, tapi mbak maafin ya, pasti maafin, tapi masalahnya yang minta maaf ada nggak? Saya tahan ini tuh Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya itu gak akan ada. Hari-hari terakhir bulan puasa diresapi Talita Latif sebagai hari-hari paling nelangsa. Sebab Ramadan tahun ini menjadi Ramadan keempat yang dijalani tanpa suami, meski statusnya saat ini masih seorang istri. Bahkan sepekan lagi, ia juga akan melewati Idul Fitri keempat kalinya. Hanya bersama buah hatinya yang menjadi alasan utama Talita bertahan hidup di tengah banyaknya kecamuk hati. dari ada pasangan tiba-tiba nggak -tiba ada tapi ini terjadi udah yang keempat kalinya kan dari 2018 kita udah ditinggal jadi 2018 2019 2020 2021 udah empat tahun maksudnya jalan bukan empat tahun e, belum genap empat tahun ya tapi ini tahun keempat untuk lebaran nggak bersama-sama yang anehnya setahun belakangan ini nggak pernah ketemu sama sekali karena bapaknya nggak pernah ada gitu tapi anaknya nggak nyari sih Udah pasti dia nomor satu yang selalu ada gitu. Selalu pelukin aku, selalu protek aku, ya aku bersyukur sih aku punya dia gitu. Konflik rumah tangga Talita Latif dengan Denis Rizky sudah mencapai titik didi yang tidak mudah diurai dalam damai. Benih perselisihan menjadi hulu picu terjadinya prahara, bahkan hingga pecah di ruang sidang. Pernikahan yang semestinya memasuki tahun ke-10 telah disepu duka lara karena harus dipertaruhkan di pengadilan. Semogalah ada jalan terbaik untuk keduanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tiga kali sehari 
pagi, siang dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi.